はい、どうも、サトチュンチャンネルです。えー、今回はですね、えー、僕がね、普段から使っているこの、ユミレジ X ですね。はい。えー、こちらはですね、だいたいまあ、1ヶ月ぐらい使ってみたんで、その間の使用感レビュー、えー、していきたいと思います。まあ、1ヶ月。まあ、これメインで使った、使ってきたんで、えー、まあ、あのね、手に入れた直後では気づかなかったようなところ、えー、1ヶ月ね、経ったからこそ見えてきたところのね、良かった点、悪かった点、このあたりがね、どんなものかっていうのをね、ちょっとまあお話ししていきたいと思います。はい。えー、まずですね、えー、先に言うと、まあ、まあ、まずまず十分ですね。で、えー、っとね、まあ、どこが僕が気に入ったところがあるのかと言ったらね、圧倒的に扱いやすいっていうこと。これね、いわゆるなんていうのかな。あんまりカスタマイズされてないスのアンドロイドなんですね。なので、えっと、非常にまあ、いろんな動作が癖がなくてですね、えー、あ、アンドロイドって、アンドロイドってこんな風な感じで動くよねっていう、なんかその思い通りの動きをすることが、あできます。はい。癖がないというところが特徴で、えー、ここがですね、えー、もうユミデジシリーズに共通する僕がね、一番気に入ってるところなんですね。で、まあ、ざっくりね、このスマートフォンの、まあ、基本的なスペックの方から話していくと、えー、OS がですね、Android Q、えー、SOC、CPU が、えー、ヘリオ P60、オクタコアを搭載しています。えー、まあ、メディアテック、まあ、こういう格安スマホにはよく使われてる、まあ、メディアテックの CPU なんですけれども、まあ、割とね、上位の方になるかと思います。一番、えっと、トップではないとは思うんですけど、真ん中よりちょっと上かな、というぐらいの、CPU を搭載してますね。でね、まあ、ストレージ、メモリがね、結構、充実してまして、まあ、メモリは 4GB で、ストレージがね、128GB もあるんで、僕は一応これにね、さらにはマイクロ SD カード 128GB をプラスして、まあ、256GB のストレージ合計でね、えー、なのでま、これでま、動画もバンバン、あの、撮ってるんですけど、まあ、一般の方だったらね、多分、マイクロ SD カードはいらないかもしれないですね。そして、まあ、この最大のポイントは、まあ、有機 EL ディスプレイを搭載したことで、まあ、本体をね、薄型軽量、えー、それからですね、まあ、バッテリーの持ちを良くしているよということだったんですけどもね、バッテリーの持ちに関してはね、ちょっと微妙かなと思いました。ちょっとそれ、最後の方にね、お話ししますね。はい。で、えー、他にもね、画面内指紋認証という機能がついています。はい、これはもう画面タップするだけでね、まあ、いつもはここにほら、ね、背面についたりするんだけど、これはまあ、画面内で指紋認証が行え,行えるようになってます。で、あとは4150バッテリーを搭載してますよというところですね。はい。まあ、この辺のね、詳しいところはもう説明欄に書いてますから、そちらからまた、あの、ご覧いただければと思います。えーとね、まあ、このスペックで2万円っていう価格っていうのは、まあ、めちゃめちゃ安いんですよ。安いんだけど、えー、これね、ユミデージにしてみれば、もうもう今もこれ当たり前の金額になってて、いや、むしろね、あのー、高いぐらいなんですよね。今この後ね、ユミデジパワー3とか F2 とかが登場するんだけども、えー、まあその金額と、パワー3よりは高いし、F2 と金額はその大差がないんだけれども、ちょっとね、スペック面で、えー、少し見劣りするかなというような、あの感じの。だから、えー、コスパという点で言えば、もっとすごいスマホがまだありますよというような感じのものではあります。はい。え、でね、こっからもちょっと使用感の方についてちょっと詳しくね、お話ししていこうかなと思うんですけども。はい。まずはね、もう作業性。これがね、もう圧倒的に、えっ、ー、とね、もう僕がね、なんていうかな、スマートフォンに求めているのは、ここさえクリアできれば問題ないわけですよ。他がちょっとなんかこう、不具合があっても、これさえできれば、あの、他はいらないというような感じの考えでやっております。だから、まあ理想とすべきスマートフォンっていうのは人によってね、あの、違うかとは思うんですけども、まあ僕はこれを求めていたということです。えっ、ー、とね、これはね、もう、パソコンですね。小さなパソコンだと思って使っております。えー、マジね、パソコンなくてもなんとか生きていけんじゃないかなというふうにね、思ったぐらいの、えー、使いやすさです,ですね、えー。何がすごいかって言ったらね、こういうもの。もうね、このね、キーボードとマウスとの相性が抜群にいいんですよ。で、まあ、それはどこかって言ったら、まずその、いろんな操作に対するレスポンスの速さ、あの、遅延っていうのが多分、優先と全く変わらないぐらい、えー、ほとんど同じ。で、その接続する際もね、Bluetooth で接続する際もね、すぐ繋がるんですね。これがね、結構その相性が悪かったり、キーボードが繋がるけど、マウスがダメだ、ダメだとかね、マウスはいいんだけど、キーボードと合わないとか、えっ、ー、と、そういうことがあるんですけど、これはね、本当に、あの、簡単にできます。特にキーボードはもう、キーをね、パッとタッ,タッチするだけで、えー、もうすぐに繋がります、Bluetooth が。
。で、ムースの場合も、もう設定画面から入って、ここのね、あの、なんていうの、こペアリングボタンポチッと押せば、もうすぐ、あの、接続することができます。これがまだ早い。あの、他の機種だとね、結構、え、もたついてなかなかこう接続ができないというところがあるんだけど、これはもうすぐ、え、つながるんで、もう優先接続のような、まあ、手軽さで、えー、ね、無線の機器が、あ使うことができました。はい。あとはですね、えっ、ー、と、なんていうのかな英数時期、半角全角側は結構得意だったりするじゃないですか。まあ、シフトを押しながらスペースとかね。ここだったらちょっと、なんていうかな半角全角にならないとかいうのがあるんだけど、えー、っとね、えー、これ、ユミレジの場合は、シフトキーを押しながら、なんかのアルファベットキーを押せば、もうそこで、あの、半角、あ、あのー、日本語と英字が切り替わることができるんでね、この素早さがね、ここも気に入ってるところです。これ確か、パソコンでできるのかなちょっと僕はパソコンでは経験したことないんだけどね、これはやっぱり、その、えっ、ー、とね、パソコンをちょっと超えたところではないかなと思いました。ちょっとしたら設定でなんか変えれるかもしれませんけどもね、はい。えー、それとですね、えー、私ですね、えー、これでですね、実際に、あのー、まあ、YouTube だけじゃなくてね、紙媒体のお仕事もしております。はい。そこでですね、実際にこれね、原稿を書いて、えー、クライアントに納品するというところまでね、やってみました。もう、これでできたんですよ。これがね、あのー、もう指デジの素晴らしいところで、これがね、他のスマホではちょっと、やりにくかったんですね、これまでね。だからまあ、それは全部、パソコンでこれまでずっと、やってきました。はい。で、これまでパソコンでやってきた作業が、このスマートフォンでできる部分が多くなったというところで、これまでね、例えばそのノマドワークをするときとかね、どっかこう、ま、こういった、このね、ホットアタグや富山でいるんじゃなくて、どっかま、東京行ったりとかね、するときなんかでも、やっぱりこう、リュック背負ってね、新幹線乗ってエッチロッチラ行くんだけども、なるべくね、えー、荷物は、あ重たくしたくない。特にね、パソコンが乗っかっちゃうともう腰に一気に来るんですけども、えー、この、ね、イメージ X とキーボード、マウス、これがあれば、ああ、原稿を書く作業も、それからね、パソコン管理する作業も、これまでパソコンでやってたことが、もうこれでできるようになったと。え、いうところがね、え、特徴であるんですけども、なんだったっけちょっと待って、今原稿読みながら書いてんだけどね。あ、あとね、えー、っと、まあ、僕はね、原稿を書くときにね、えー、っと、あの、原稿を書くときはですね、Google ドキュメントを利用して、えー、そこからですね、えー、なんつうのちょっと待ってね、えー、っと、えー、っと、あ、そうそう、グ、えー、Google ドキュメントを利用して、えー、っとね、あの、そこからですね、えー、なんて言いますか、あの、ワードとテキストに変換して、こ,ここに保存して、えー、それをまあ、納品するというような形で、あの、やっております。で、えっ、ー、とね、実際にやるとですね、作業的な、どれがわかりやすいかな。これがいいかな。はい。えっ、ー、と、まあ、これが Google ドキュメントの画面。わあちょっと明るすぎるかな。ちょっと待ってね。暗くしよっか。少しね。はい。はい。えー、これがまあ Google ドキュメントのまあ画面になるんですけども、一つはですね、この、これはね、Chrome ブラウザで開いてます。えー、そのことですね、ルーラーという機能があの使えます。つまり文字幅のね、調整ができるというところ。これがね、やっぱりね、原稿を書くときにとって,とって重要なポイントで、えー、まあ指定されたね、幅に合わせて納品しなきゃいけないので、この機能が使えるというところとね、あとね、ここですね。ここにほら、ホームボタンがありますよね。これを、この下の矢印で隠すことができるんです。そして作,作業領域をね、あの、拡大することができるんですね。えー、なので、まあ、ここでまあ、作業性がよりアップするというところ。はい。これがまあ、やっぱりいいところだったね。最初はね、このホームボタンが消えるのがね、ちょっと煩わしいと思ったけど、実際使ってみたらね、この機能がね、めちゃくちゃ便利。はい。えー、これはね、設定で、この機能をありにしたり、なしにしたりすることができます。はい。これはまあ、それぞれの人の個人に応じて選ばれるといいかなと思いますね。なので、えー、っと、まあ、このあたり、その、さっきも言ったように、パソコンと大差ない作業性が、あこの、イミデジ X の特徴ではないかなというふうに思います。はい。なのでね、えー、っと、まあ、一応僕はまあ、これで、あの、原稿書きをする。はい。で、原稿書きをするときにはね、クライアントからもらった PDF ファイル、ファイルね。まあ、ページレイアウト。これもらって、ま、作るんだけど、まあ、それを見るときもですね、<笑>えっと、まあ、それはね、ユミデジ A6 プロでね、PDF ファイルを見て、ああ、なるほど、ここの文字数ね、ここの、この文字が入るのねって見ながらね。でも、原稿を作,作業するときに調べ物とか出てくるんで、調べ物の方は、えっ、ー、と、このユミデジ A5 プロの方で、こう、いろいろこう
、ネットで検索したりとかね、調べたりとか、えー、という作業をね、えー、やっております。だから、スマホだけでね、あの、原稿書きっていうのを、こう、やってるんでね、えー、まあ、スマホを3個持ってったところでも、重量はパソコン時代には全然遠く及ばないんでね、えー、あの、こういうこともね、十分、えー、できるんだなっていうことも、実際の作業でね、あの、試すことができました。はい。でですね、えー、っと、まあ、動画の編集、撮影、アップロード。えー、まあ、このあたりはね、まあ、あのー、どのスマホでもできるんで当たり前なんだけど、まあ、あこのイメージ X でも、このあたりは、そつなく使うことができました。えー、っと、まあ、標準のカメラアプリで動画を撮影して、えー、パワーディレクターで編集。あとは、あのー、キネマスターもね、使ってみました。はい。これ、どちらも有料版を今入れて使いましたけども、まあ、どちらも、あの、使うことが、ああ、できております。はい。でですね、えー、っと、あとは、あーとね、あ、そうそうそう,そう、うん、えー、っとね、撮影編集アップロードができるというのは当たり前なんだけど、えー、っとね、ここ、このね、X の特徴っていうのは、えーこ、ここから先の作業ですね。アップロードした後の作業、YouTube のサ,サーバーに動画をアップロードした時に、その後ね、あのー、各種設定っていうのをやる必要があります。それは何かって言ったら、まあ、タイトルを入れたり、説明欄入れたり、あとは他にも細かな設定があるんですけどね。その設定。それがね、ちょっとね、スマホはやりにくいんですよね。だいたいこの部分はパソコンに任せてたいたところがあるんだけども、おここのね、やりやすさが、まあ、ユミデジ X が、あの、非常に素晴らしいところ。これがね、他のスマホは、なかなかね、やりにくかったんですね。えー、まあ、例えば、Google Keep からコピペして、それをまあ説明欄にこう、貼り付けたりとか。えー、あとはその、えー、っと、まあ、細かなね、設定、このスライドバーを動かしたりね、ここになんか、あの、資料画面入れるとか、そういった作業も、このスマホでね、パソコン感覚でやることができました。はい。ここですね、ポイント。もう、ここが僕のすごい気に入ってるところです。はい。他はね、ちょっとね、やりにくいなっていうのがね、ありましたね。あ、それと、あとですね、話はすごい飛び飛びで申し訳ないんだけど、スクリーン録画機能というものですね。ちょっとやってみようかな。これを見れる大丈夫大丈夫だ。はい。えっ、ー、と、ここ上から下にスワイプして、ここにね、ムービーマークがあるんですけども、これをタップすると、スクリーン録画機能という機能が使えまして、まあこれね、もう、この画面の状態を録画してるんですね。なので、まあいろんなコンテンツ、ちょっとこれ開けるかな。えっ、ー、と、あ、これでいいか。例えばこう、まあ何でもいいんですけども、まあ今これ Google キーブを見てますけどもね。はい、これをまあ、今も録画して使うことができますね。はい。で、マイクのね、オンオフスイッチがあります。はい。えー、これは何かというと、マイクをオンにすると、ここのね、内蔵マイク。はい。これで、あの、今喋ってることをもう、今、録画してます。今喋ってることね。で、このマイクのスイッチを切ると、えー、このパス、スマホ内の音声を使うわけですよ。例えば、まあ、映像コンテンツ、音楽コンテンツだったら、その音楽コンテンツを、その、録画してくれるというところで、えー、非常にね、あの、綺麗に、あの、音を取ってくれます。ただね、このマイクをオフにした時の内蔵マイクね。内蔵マイク。こちらをの機能を活かした。あ、ごめんなさい。マイクをオンにした時に内蔵マイクを使う時の音質が、これがね、なぜかね、あんまり良くないんですよ。あの、普通にカメラを撮る分には、あの、十分声は入るんだけど、えー、こ、このね、スクリーン録画機能を使った時のマイクの音が、あの、ほら、電話をする時のほら、あの、声、なんかちょっとこう、こもったような、ちょっと音質が悪いような声、あれになっちゃうというのがね、ちょっとね、一点、あの、残念なところかな、というふうにね、思いましたね。はい。えー、そこからあとどこだえー、まあね、とにかくこのまあ、その生産性の高さ、ええー、まあ、いわゆるこのスマホだけで生きていくっていうところができるようになったところが、あユミデジ X の特徴かなというふうにね、ええー、思いました。はい。ええー、他はですね、あとはですね、あ、あとね、この画質に関してなんですけれども、一応ね、この、4800万画素というね、すごい画素数のまあカメラを搭載してるんですけど、えー、言うほどではないですが、あ僕が使う使用環境ね、えー、例えばこのホッタで具合で撮ったりとか、あと時々ロケに行ってね、まあ、外に行ったり部屋で撮ったりと、えー、いうことに関しては、あほぼそつなく、あのー、撮影することができます。特に、画質がめちゃくちゃ悪くてどうこうっていうシチュエーションには僕は出会うことはなかったです。まあ、あの、一般的な評価としてはそんなに高いものではないんですけれどもね、これは事実。はい。ただ、僕の使用環境では、まあ、これだけ撮れればいいのかなというような感じかなと思います。まあ、あの、白飛びしたり真っ暗に潰れたりとかっていうところも割と少ないんではないのかなというふうに、まあ、個人的には思ってます。はい。えーっとで、ということかな。はい。まあね、
、あの、なんていうかな、完成度に関しては、まあまあね、あの、指デジらしいところがあるんですよ。例えば、その、あの、なんていうか、スペックの割には、あの、言うほど綺麗ではないよねっていうカメラとかね。あとは、その、えっ、ー、と、このスピーカーのね、外部スピーカーの音が悪いとかね。はい。これは実際そうですね。あの、はっきり言ってファイヤータブレットの方がはるかに上ですね。えー、ただですね、えっ、ー、と、僕が求めているものはそこではないので、えー、これでまあ YouTube 活動ができればいいやというところがあるんでね。これでいけば、もう、これはもうすべて備わっている。えー、これがなかなかね、えー、できるスマホが少ないかなというところですね。はい。他にもね、動画には低画質のモードがあるんで、まあ、格安シムで運用されている方は、あー、まあ、割と使いやすいんじゃないかなと。写,写真もね、一メガペピクセルがあるんで、えー、っと、まあ、こう SNS とか、こう動画とか、あの、まあ、格安シムでね、まあ、活動してるとは少ないとは思うんだけど、まあ、それでもね、通信関係の悪いところでも、まあ、あの、一応できますよというところ、そういう機能も備わってるよってところですね。あと、写真のオートフォーカスは割と早いです。はい。えー、っていうところですね。まあ、このあたりはね、えっ、ー、と、A5 がちょっと残念だったんですよね。A5 はちょっともう、さすがにこれはちょっとね、っていうところがあったんで、まあ、今はまあ、ちょっとあまり使ってない。ホビーチャンネルだけでこれ使ってるんですけどね。はい。X は、あの、まずまずではないかなと思います。はい。でね、えっ、ー、と、ここからがですね、ちょっと僕の、この、イメージ X を使った、ちょっとね、これはダメだなっていう点を、ちょっとお話ししたいと思います。えっと、まず一つは、ああ、電池持ちがね、悪いんじゃねって思、思っ、あの、思ってますね。えっ、ー、と、まあ、有機系ディスプレイで、ま、効率がいいはずなんです。で、4150のバッテリーね、積んでる。まあ、これはイメージからすれば、こう、少ない部類なんだけど、でも他のメーカーからすれば、かなりでかい電池を積んでるんですが、その電池を使ってる割には持ち悪いねというふうに思いますね。特に待ち受けの電池の減りが早い。えっ、ー、と、今ね、こう、まあ、えっ、ー、と、ファーウェイのバライト2で撮ってるんですけども、ね、ノバライト2はね、あの、本当待ち受け時間すごい長いんですよ。バッテリー満充電にして、一晩置いてももうなんか 98% とか 99% とかね、まあ、電池減らないんだけど、ここは、こっちはね、もうな 80% ぐらい減ってるんですよ。使わなくても。えー、この辺がちょっとね、どうかなと。えー、ひょっとしたらね、バックグラウンドに何かのアプリが動いてるのかもしれませんけど、まあまあ、このあたりはね、また後ほど調べたいかなというふうに思います。はい。それからですね、あの、つむつむとかね、ゲームやるんですけどね、つむつむのゲームやってるとね、途中で止まるときがあるんですよ。ゲーム中なんだけど真っ暗になってブラックアウトになって、あ,あ、動かない動かないとか言って、ほんでね、10秒ぐらいするとまた動き始めるというようなことがあったりということがあります。はい。それからね、動画編集、パワーディレクターとかキネマスターとか、あの、使っていると、こちらもね、ブラックアウトするときがあるんですよ。ただね、動画制作だとね、データ消えるからじゃないかなと思ってビビるんだけど、一応ね、そういうことはないですね。えっ、ー、と、一瞬真っ黒になって、そこからまた数秒すれば、またその動き始めると、えー、いうような、あの、感じなのでね。はい。まあ、このあたりがちょっとね、まだ完成度爪が甘いのかなというようなところが個人的な感想ですね。そしてね、えっ、ー、と、これらの問題っていうのは別に、あの、なんていうかな、あの、致命的ではないんですよ。あーって思うんだけど、別にそれが何かその、他に不具合を及ぼすとかそういうことではないんだけど、えっ、ー、とね、ただね、一つ問題だったのが、YouTube ライブができなかった時があったんですよ。これ前回、えー、っとね、の、ライブ、あれ、いつだったかな今から一週間ぐらい前にね、ライブやった時にね、ライブができなくて、えー、もうそれであたふたしちゃったっていうね、あらもういつ、いつまで経っても接続ができないっていうふうな、あの、設定までできるんだけど、スタートしたら、あの、接続ができないんですよね。で、えー、その時はね、ノバライト2を持って、えー、それでも、あ、ノバライト3だ。それでも乗り越えたんですけれども、えっ、ー、とね、そういうことがね、稀にあるんで、ちょっとここは死活問題だからね。いざ行ってって、これスマ、イビレジ1個だけしか持ってってなくて、ライブが現地でできなかったったら、もうそれで終わりですからね。なのでね、一つ思ったのは、えー、っと、まあ、メインスマホはユミデジでいいんだけど、サブスマホで持つときは、ユミデジと他のメーカーの方がいいかもしれない、しれません。ユミデジ同士で持ってったときに、例えば、はい、こっちでライブでき、できませんでしたったら、やっぱこっちでもライブできないんですよ。やっぱ同じような問題がこう、起き、起きて、起き、起きてるような感じがするんでね。えっ、ー、と、もしそうするんであれば、まあ、ユミデジを持ったら、サブでファーウェイを持つとかね、あの、エース持つとか、まあ、iPhone 持つとか、まあ、そういう、まあ、サブに iPhone 持ってくるっていうのは少ないかもしれんけどね。そういう使い方の方が、あの、いいのかなというふうにね、思いましたね。
。まあ、こんな感じでね、まあ、スマートフォンっていうのは、まあ、どこもね、どこのメーカー得意不得意というのがあるわけです。はい。で、まあ、僕の場合は、まあ、種で使うものに関しては、このイムデジ X は、まあ、ほぼほぼ、自分のこ、あのーや、やりたいことを叶える、まあ、結構ベストに近いスマホではないかな、というふうに思いました。はい。それがですね、このイムデジ X を1ヶ月間使ってみた。感想です。はい。てなわけでね、まあ、今回の動画は以上となります。またね、こういう情報ね、あの、随時、あの、発信していきたいと思います。えー、この後ね、ユミデジはこのパワー3とかね、あとは F2 とかも出てきます。そして、スマートウォッチユミデジ GT とかね、えー、と、この辺りもね、僕はま、ちょっと色々と取り上げていく予定ではありますので、えー、もしよろしければね、えー、チャンネル登録していただけますと幸いです。あとね、ツイッターの方もやってますので、あのー、こちらもね、フォローしていただけるとありがたいです。はい。というわけで、サトチューンチャンネルでした。あ、20分も喋っちゃったけどね、また次の動画でお会いしましょう。喋りすぎだよね。<笑>